স্বাগতম সবাইকে আমাদের डिफरेंट পর্বে বা डिफरेंट পর্বটা কেন আসলে বললাম যে এই যে প্রিভিয়াস দুইটা পর্বতে আমরা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এবং বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল করে আসছিলাম আমরা ওই জিনিসগুলোই করব তারপরে डिफरेंट কেন বললাম একটু डिफरेंट ওইতে করব কারণ ওইখানে ভ্যালুটা ইউজার প্রোভাইড করত যে কত হবে সেই ভ্যালুটা তার মনের ইচ্ছা মতো প্রোভাইড করত সেই অনুসারে আমার প্রোগ্রাম ক্যালকুলেট করে তাকে রেজাল্টটা ডিসপ্লে করে দিত এখন যদি কোশ্চেনে ভ্যালু ফিক্স থাকে যে তিন একক বা চার একক ধর লেন তিন একক প্রস্ত হচ্ছে চার একক এই ধরনের জিনিসের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল কিভাবে বের করা যাবে বা একটা বড় ক্ষেত্রে বাহুর মান যদি ফিক্স থাকে বা কোশ্চেনে ফিক্স করে দেয় তখন তুমি কিভাবে সি প্রোগ্রামটা লিখবা তোমার সি প্রোগ্রাম লেখার অ্যাপ্রোচটা কেমন হবে তো আমি একটু একটু দেখাই তুমি এখানে কোড বক্সে যাও আচ্ছা এখানে আমি আর একটা অ্যানাদার অ্যাপ্রোচ দেখাই যারা এই এইভাবে প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে কাজ করতে হ্যাসেল ফিল করো খুব মনে হয় যে খুব ঝামেলা তাদের জন্য একটা ওয়ে শেয়ার করি যে তারা এইভাবে কাজ করতে পারো এখানে কোড বক্স যাবা কোড বক্স যাওয়ার পরে এটাকে জাস্ট ওপেন করার জন্য কিছু সময় দিবা তুমি হ্যাঁ তারপরে তুমি এখানে ধরো হচ্ছে ফাইলে যাবা নিউতে যাবা নিউতে যাওয়ার পর এই এম টি ফাইলে যাবা এটা একটা অ্যানাদার অ্যাপ্রোচ এর আগেটা কিন্তু খুব স্মার্ট অ্যাপ্রোচ এটা আই থিঙ্ক এটা স্মার্ট না তুমি ধরো এটা এখন সেভ করো যে এই যে এখানে যাও সেভে যাও সেভ এস দাও এই যে সেভ এস ফাইল সেভ এস ফাইলটাকে সেভ করে নাও কোথায় সেভ করে নি বা ধরো ডেস্কটপই সেভ দিচ্ছি আমি ডেস্কটপ হ্যাঁ ডেস্কটপ অলরেডি সিলেক্ট করা আছে এই যে ডেস্কটপ সিলেক্ট করা আছে তারপর একটু দেখা দিই এই যে ডেস্কটপ আর এখানে তোমার ফাইলের নাম একটা তুমি প্রোভাইড করো কি নাম প্রোভাইড করবা আচ্ছা ধরো হচ্ছে আমি যেটা দেখাতে চাচ্ছি যে আর ইসি আচ্ছা রেক্ট্যাঙ্গেল আমি সংখ্যা ফেলে গেলাম আর ইসি জাস্ট হ্যাঁ ফাইলটা সেভ হয়েছে কিনা দেখো তো হ্যাঁ সেভ হয়েছে কিন্তু দেখো কোনো ফোল্ডার আকারে নেই প্রোজেক্ট ক্রিয়েট করলে দেখো এই যে গত দুইটা ক্লাসে দেখাইছি প্রোজেক্ট ক্রিয়েট করলে একটা ফোল্ডার ফোল্ডার অবস্থা থাকে এখন কিন্তু ফোল্ডার অবস্থা নেই কিন্তু কাজ কিন্তু করা যাবে কাজের সমস্যা হবে না কিন্তু সেটা একটা স্মার্ট অ্যাপ্রোচ না এই ডিফারেন্স রাইটিং তুমি এখন যাও এখানে এটা ওপেন করো ওপেন করো এখন দেখো এখানে এতে সমস্যা কি দেখো কোনো কিছু লিখে দেয় না মানে কম্পাইলার আমাকে কোনো কিছু প্রোভাইড করে না কিছুক্ষণ আগে কিন্তু হ্যাশ ইনক্লুড স্টেডিও ডট এই যেগুলো ছিল প্রোজেক্ট ক্রিয়েট করলে সেই সুবিধাটুকু আমি নিতে পারি লাইব্রেরি থেকে সেই জিনিসগুলো আমাকে প্রোভাইড করে একটা সাপোর্ট প্রোভাইড করে এখন আমাকে কোনো সাপোর্ট দিবে না যদি এম টি ফাইল নিয়ে যখন আমি কাজ করবো প্রত্যেকটা জিনিস আমাকে কষ্ট করে লিখতে হবে যে হ্যাশ ইনক্লুড ইনক্লুড এই যে ইনক্লুড স্টেডিও অ্যাস টি ডিআইও স্টেডিও ডট এই যে সরি স্টেডিও স্টেডিও এস টি ডিআইও স্টেডিও ডট এইচ তারপর হচ্ছে কি মেইন ফাংশন এম এ আই এন মেইন এই যে মেইন ফাংশন স্টার্ট করলাম এই যে তারপর এই যে এই যে আমি একটা কথা বলেছিলাম কোনো ফাংশন চেনার জন্য কি করতে হবে এই যে সামনে যদি মুখে বলি ফাংশন এই ফাংশন এটা বোঝার জন্য কিন্তু প্যারেন্থিসিস স্টার্ট প্যারেন্থিসিস ক্লোজ তাই না এটা কিন্তু থাকতেই হবে তারপর দেখো এখন ধরো আমি রেক্ট্যাঙ্গেল যে এরিয়াটা আছে এটা ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল বের করবো কিন্তু বাহুর মানগুলো কোশ্চেনে ফিক্সড যে লেন্থের মান টু উইথের মান ফাইভ এই জিনিসগুলো ফিক্সড এই যে লেন্থের মান টু উইথের মান ফাইভ এই জিনিসটা যে আমি বলছি টু অ্যান্ড ফাইভ এগুলো কোন ধরনের ডেটা টাইপ কোন ধরনের ডেটা টাইপ ঠিক আছে আচ্ছা ডেটা টাইপ নিয়ে কিন্তু অনেক কথা বলেছি যদি ডেটা টাইপ নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই আমাদের কমেন্টে করবা তারপরেও যদি আর একটু একটা জিনিস শেয়ার করি তোমাদের সাথে আমি যে ডেটা টাইপের একটা জিনিস আমি তোমাদের জন্য তৈরি করে রাখছি এখানে দেখো এটা একটু দেখতে পারো তোমরা যে ডেটা টাইপ এই যে ডেটা ডেটা হচ্ছে ডেটা টাইপ হচ্ছে ডেটার প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয় তুমি কোন ধরনের ডেটাগুলো নিয়ে কাজ করছো কারণ কম্পিউটার তো একটা বোকা ডিভাইস সে নিজ থেকে কিছু বুঝতে পারে না তাকে সব কিছু বুঝাই দিতে হয় তাই না তো তাকে সব কিছু বুঝাই দেওয়ার জন্য কিন্তু আসলে ডেটাটাই আসছে যে আমি কোন ডেটা নিয়ে কাজ করছি সেগুলো স্পেসিফিক আমি করে দিচ্ছি এজ এ প্রোগ্রামার প্রোগ্রামার তো ক্লেভার তো জানোই যে এখানে দেখো ডেটা টাইপের মধ্যে আছে মৌলিক ডেটা টাইপ তাই না ইউজার ডিফাইন ডেটা টাইপ এটা আমরা শিখবো একটু অ্যাডভান্স লেভেলে ডিরাইভ ডেটা টাইপ আমরা শিখবো ধর হচ্ছে ফাঁকা আমরা যে ডেটা টাইপগুলো নিয়ে কাজ করছি আর যেগুলো আমাদের লেভেলে না না জানলেই নয় সেগুলো নিয়ে কিন্তু আমি একটা পর্বে কথা বলেছিলাম যে ইন্টিজার ইন্টিজার মানে পূর্ণ সংখ্যা ইন্টিজারের মধ্যে আবার ডিফারেন্স আছে যে সাইন টাইপ আনসাইন টাইপ শর্ট ইন্ট লং ইন্ট তাই না তো ফ্লোটের ফ্লোটের মধ্যে ফ্লোট টাইপ ডাবল টাইপ লং টাইপ এগুলো আমি একটু দেখানো ট্রাই করবো আমাদের বেসিক পার্টটা কমপ্লিট হলে এগুলো নিয়ে কীভাবে কাজ করে ক্যারেক্টারের মধ্যে আছে সাইন ক্যারেক্টার আনসাইন ক্যারেক্টার তো
लेंथ एल इन जी टी लेंथ लेंथ मान कि दौर्घ्य लेंथ मान हम कत एकक दौरे निल कोश्चन मान ट बाहर मान ट चार एकक देखने डिफाइन कर निल क्षेत्रफल रेक्टेल रान कर मैं कम ना तो भलो छो आशा कथा छोड़ना भूलो डेटा कि इंट तो इंटर स्पेसिफाइड पार्सन एफ इंटर व्यवहार करते हैं पार्सन डी जरा बिगिनार आसो भूलो अनेक समय धरते पर तरह हाल ऐड़े देवा जाए ट्राई करते हैं प्रोग्रामिंग हम बला जाए साधनार विषय जैसे तुम्हें जो सेक्टर से भलो करते हैं ट्राई एंड ट्राई एंड प्रैक्ट एर को विकल्प नहीं आसले तुम एखे रान करो ए तुम रान करो ए रान कर देखा एट हाँ ये रेजाल आसे क्योंकि तो सठिक रेजाल चले आसे तो यूर एक्टेल एरिया रेजाल इज थार्टी टू तो रेजाल क्योंकि फिक्स तुम जत बार ही रान करो ना क्या ये रेजाल क्योंकि फिक्स ये देखो जत बार रान करो तुम्हें आउटपुटे देखा दीबी यूर एक्टेल एरिया रेजाल इज थार्टी टू एट प्रिडिफाइन एक्ट जिस व्यलूगुल प्रिडिफाइन छो व्यलूगुलर इूजार दिना यूजार दिखे ना मैं कि कोड कर प्रोग्राम यूज करब तक यूजार लेवे चले जाब निजे कोड करब तक प्रोग्राम लेवे आसि जो प्रोग्रामार थको तक क्योंकि यूजारे कथा चिंता करी प्रोग्राम लिखब एम देखो गत क्लस प्रोग्राम क्योंकि देखा आसि को प्रोग्राम देखासी रेक्टेल प्रोग्राम गत क्लस देखा गत देखो एदी एटा ओपेन करी इटा ओपेन करी प्रोग्राम कम छो प्रोग्राम कम छो प्रोग्राम तुम देखो एखे रान करो एक डिफरेंस बोझान जो क्योंकि देखा एन तुम रान करो एंटार यूर आर्म एन तुम्हारे जानते चाचे जे ओई ओई बाहुर मान टा कत से तुम्हें आक्स कर बाहुर मान तुम जत प्रोवाइड करवा तुम ही प्रोवाइड करो प्रोवाइड कर इनपुट दीची तक ही बोची एट हे यूजार यूजार प्रोवाइड कर यूजार दिवे प्रोग्रामिफाइन कर दिस मान कत फोर उइथर मान हम रेजल्ट कैमन से जेने तो यकम ए रकम एक जिन फ्लो चार्ट कर दिए एलगोरिदम कर दिए यकम थे जिसमें तक आसार्स करते हाँ दुई लाइन जो झमेला छोड़ो से गोले नहीं अने क्या 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 
এই জিনিসগুলো থাকলে তারা যে কাজটা করতে চায় আই থিঙ্ক এই কাজটা করা উচিত না যে তারা এই যখন কোয়েশ্চেনটা এমন থাকে লেন্থের মান ফোর বা উইথের মান দশ চাই থাক না কেন ভ্যালু ডাজন ম্যাটার তো তারা কিন্তু তখন আবার ইউজারকে আক্স করে এইরকম এটা বিগিনাররা করে যে আসলে তারা না বোঝার কারণে এই সমস্যাটা হয় তখন তারা আবার আক্স করতেছে এই যেরকম এন্টার ইউর এন্টার ইউর এন্টার ইউর লেন্থ এল ই এন জি টি এইচ লেন্থ এন্ড উইথ ডব্লিউ আই ডি টি এইচ উইথ ইকুয়াল আচ্ছা এই লাইনের কোনো মিনিং আছে এখন তুমি কি ইউজার কাছ থেকে বলবা যে এন্টার ইউর ল্যান্থ এন্ড উইথ এখন দরকার নাই এটা তো কোশ্চেনে ডিফাইন করেই দিয়েছে জাস্ট সেই ভ্যালুগুলো তুমি জানো সেই ভ্যালুগুলো তুমি এখন জাস্ট ব্যবহার করবো ব্যবহার করার ওয়ে এটা হতে পারে যে এটা ভ্যালিড কিন্তু তুমি যদি এখানে বলো যে যে ল্যান্থের মান এই ল্যান্থের মানে তুমি ডিফাইন করে দিস ধরো এইট আবার তুমি যদি বলো না আমি এই ডিক্লারেশন লাইনে ডিফাইন করব না আমি এখানে নিচে এসে ডিফাইন করব যে লেন্থ এল ই এন জি টি এইচ লেন্থ ইকুয়াল এইট তারপর হচ্ছে ধরো কমা উইথ ডব্লিউ আই ডি টি এইচ উইথ ইকুয়াল সরি ইকুয়াল নাইন এটাও কিন্তু রাইট এটাও এখন কিন্তু কাজ করবে তুমি এগুলো ডিক্লেয়ার করেছো নিচে ডিফাইন করে দিস এতে অযথা দুইটা লাইন বেশি লেখা লাগছে তাই না তুমি যদি এটা করো এটা রাইট কিন্তু এখন আর প্রিন্টে ফার স্ক্যান দিয়ে ইউজারকে আক্স করার দরকার নেই যে এন্টার ইউর ল্যান্থ অ্যান্ড ওয়েথ তাই না এই ফ্যালুগুলো কিন্তু আর এখন দরকার নেই আমাদের বিজিনারদের কিন্তু এই সমস্যাগুলো হয় তখনই আক্স করবো যখন কোশ্চেনে ভ্যালু ফিক্সড করা থাকবে না তখন ভ্যালু তার কাছ থেকে নিতে হবে ইউজার কাছ থেকে ভ্যালুগুলো চাইতে হবে যে ইউজার তুমি ভ্যালু প্রোভাইড করো দেন প্রোগ্রাম তোমাকে একটা রেজাল্ট দেবে আর অলরেডি যদি প্রোগ্রামে ডিফাইন করা থাকে দেন ইউজারকে আক্স করা দরকার নেই আর আক্স না করলে কি স্ক্যান এফেরও দরকার নেই কারণ স্ক্যান এফ কি হবে ভ্যালুগুলো সে যা দিবে সে রিসিভ করে নিবে আর এখন কি রিসিভ করে নেওয়ার দরকার আছে এখন প্রোগ্রামে ডিফাইন করা ছিল ডিফাইন করা থাকলে সেই ভ্যালুগুলো ভ্যারিয়েবলে জাস্ট ইনিশিয়ালাইজ করে দিব যে কার ভ্যালু কত ডিফাইন করা ছিল সেভাবে ইনিশিয়ালাইজ করে দিব দেন প্রোগ্রামটা সবসময় একটা মাত্র ইউনিক রেজাল্ট দেবে এই প্রোগ্রামের রেজাল্টের কোনো ভ্যারিয়েশন আসবে না তাই না তো এটাই দেখানোর চেষ্টা করলাম নেক্সট পর্বে নতুন জিনিস নিয়ে কথা বলা ট্রাই করবো এখানে আল্লাহ ফেস